Asante kwa kuendelea kwa nasi na karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Na leo tutajifunza jinsi gani tunaweza ku kwenye VB project kwa kutumia MySQL database. Kama unavyoona katika project yangu tayari nimesha include login form ambayo itamwezesha users kuweza ku katika system. Leo nitakufahamisha step by step jinsi gani tunaweza ku login. Sawa, na hizi local zangu sijaandika chochote kwa tutaanza from scratch. So kwanza double click this button utupeleke kwenye kodi moja kwa moja. Sawa, kwa kodi zangu zote zitaingia hapa. Lakini kabla ya yote kwanza naenda nika import mysql.data. Yes. Kwa tuna import my sql my sql my sql my my sql dot data dot my sql client tukishamaliza ku ku import kwa tutakuwa tumeingiza my sql data katika project yetu so inabidi tutengeneze variable hapa tatu ambazo ni global zitumike katika project nzima kwa na katika public class sawa so, naanza na connection Zitakuwa, zitakuwa tatu connection as my sql connection as my sql connection lakini vile vile ni mbili lakini vile vile nita din a uh, command is my sql my sql command sawa <coughs> Itadim reader is my SQL data data reader. Kwa hizo ni variable tatu ambazo nitazitumia kwenye project yangu. Sa so, hii nitaitumia kwa ajili ya kufanya connection. Hii nitaitumia kwa ajili ya ku create commands ambazo ni SQL queries. Lakini hii nitaitumia kwa ajili ya ku execute command. Sawa, so, nianze na ya kwanza ambao ni ya kufanyia connection. Connection ama con ni sawa sawa na new my SQL connection. Sawa. So, and then connection dot connection string ni sawa sawa na connection string ambayo ni server server ni sawa sawa na nini? Na local host. Sawa, so, server yangu ninatumia mimi natumia local host. Lakini vile vile nitatumia user ID ya roots kwa vile natumia natumia example <coughs> default user ID ni root and server ni localhost na default password ni hamna kitu ni empty. Sawa. So, kwa hiyo password itakuwa ni empty kwa naacha kama nilivyo naendelea na database name ambayo itakuwa ni database hii itakuwa ni sawa sawa na subsuza kwa pande vile vile wangu natumia subsuza kwa hiyo tukimaliza vitu vikuu vinne vya hapa maana connection string lazima iwe na vitu vinne iwe na server iwe na user username ambayo ndio user id iwe na password lakini vile vile iwe na database kwa kitu kingine kinachoendelea hapa tuende kwenye mzigo husika sasa tunatumia try catch kwanza to open connection kwa tunasema con.open con.open alafu tushuka mtaramu hili chini alafu close connection haya tukishakumaliza hapa katikati kabla yani baada ya kufungua na kabla ya kufunga connection ndo tunaingiza huo mzigo wetu ambao tunaohitaji kwa mfano kama tunataka kutest kama connection ipo tunaweza kusema to my sq Nini? No, 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 sorry. Box so, message box. Kwa mfano, connection ipo. Mbona? Tuka test tu kama kuna connection. Kama hakuna chini, maana yake ije na error message inayosema message box. Itasemaje message box? Itasema kwamba ni x dot message ambayo hii ita ita, ita output 
error message yote itakayotokea wakati tunafanya connection. Tuje tu test kwanza tuangalie je connection ipo. Kwa hiyo click login button itaniambia kama connection ipo ama connection haipo. Sawa. Kama connection haipo itakuja message kutoka hapa. Lakini kama message nini kama connection ipo basi itakuja message hii. Tu click Kwa hiyo connection ipo. Connection ipo. Kwa hiyo tumefanikiwa kuconnect na database. Sawa? Sasa kama tumefanikiwa kuconnect na database, inabidi tuweke huo mzigo halisi ambao tunaohitaji hapa. Ni mzigo gani? Sasa ndio tunakuja kuitumia commands. Tunakuja kuitumia nini? Commands. Lakini kabla ya commands kwanza inabidi tu Tuandike MySQL query ya kuweza kuselect data hapa zipo katika database. Kwa nitadim nitadim maybe SQL as a string ambao hii itakuwa ni sawa sawa na string ifuatayo. Sawa. Itasema select all from table name. Table name nafikiri kama ni registration registration kuna folder nimelifanya nime, nime, kuna table la registration ngoja nirudi ni nikuone ya yeah, hizi ndio table zangu ambazo zilimo katika database ya subsuza kwa hiyo nitatumia registration as my table kwa sasa mbalo muna username pamoja na password sawa so, muna username pamoja na password kwa hiyo table mbalo nitatumia ni registration kwa hiyo nita select all from table registration sawa lakini niki select all tu basi nitaenda ku select kila kilichokuemo katika nini katika table ya nini ya registration sasa nataka ni specify nataka ni specify kwa nitaandika where where username ni sawa sawa na kitu kama hicho and password ni sawa sawa na kitu kama hicho. Sawa. Nikija katika design yangu ku nikija katika property nikiangalia name ya hii inputs ama hii text box itakuta kwamba hii inaitwa text box 1. Kwa username itaingia katika text box 1. Na password itaingia katika text box 2. Sawa. Kwa hiyo nikija katika code ku hapa natakiwa niingize text box 1 na hapa niingize text box 2. Sawa? So, hii kwa mfano kama nikirun query hapa, nikirun, ki output jalie ili uione message box. Kwenye message box maybe SQL. Niki output hii query itakuja na mfumo kama huu. Itakuja na mfumo kama huu. Select all from registration where username sasa na single single quotes and password sasa na single quote. Hii same as single quote natakiwa ni specify. Eh, username aloingiza user na password aloingiza user. Kwa hiyo username itakuwa holded katika nini? Katika text box 1 na password itakuwa holded katika text box 2. So nitaingiza hapa lakini lazima kwanza nifunge string nifunge string ya huku na and then nifungue string mpya ambayo itakuwa ni hii. Kwa hizi ni string mbili tofauti. Sawa. Lakini nataka nizunganishe ziwe kitu kimoja. Kwa hiyo nitatumia concatenate ambayo ni and operator. Sawa, hii itaunganisha baina ya hizi mbili. Kwa hiyo hata nikija nikirun still bado itakuwa ni moja. Kwa sababu tayari nimejiunganisha. Zilikuwa mbili lakini nimezunganisha na imekuwa moja. Kwa hata nikirun hapa still bado itakuwa ni moja itakuwa vile vile umeona vile vile Sasa lakini sitaki niunganishe hapa na hapa tunataka niingize kitu kingine ambacho ni text box 1. text Hivyo hadi then nitengeneze concatenation nyingine maana concatenation hii itaunganisha baina ya hapa na hapa na concatenation hii itaunganisha baina ya hapa na kuliko bakia kwa hata nikija nikirun nikirun maybe na nikiandika chochote katika sehemu ya username 
Nikiandika chochote sehemu ya user ni maybe mpemba basi pale katikati patatokea neno mpemba. Wewe user name sasa na nani? Na mpemba. And password sasa na nani? Sijaweka. Kwa lazima niweke nayo eh. Kwa hiyo lazima nao ni nikimbie string kwanza nipoteze string zile mbili and then nifanye concatenate just copy to each kilichokuepo hapa chote katikati. Control C kiweke hapa katikati control V and then badilisha text box 1 yeki kwa ni text box 2 na ukija kuyo run utagundua kwamba ni moja yenye kuleta maana ni string moja yenye kuleta maana waisha na concatenation tu mpemba na password jalini moja mbili tatu kwa ukiloji ni hapa utasema kwamba select all from registration where username sasa na mpemba and password sasa na moja mbili tatu kwa hiyo kwiri imekamilia kwiri ikiwa imekamilia inabidi tu execute ama tu iranisho kutumia command kwa utatumia command sawa kwa hiyo hapa command command sorry command ni sawa sawa na new my sql command na new my sql command sorry new my sql command lakini hii itakuwa na two parameters parameter ya kwanza itakuwa ni sql ambayo ndio query yenyewe na parameter ya pili itakuwa ni nini itakuwa ni connection kwa itakuwa na two parameters lengo la hii function maana ni kama function lengo la hii function maana ni ku connect between this string pamoja na connection and then to it a reader aje a execute sawa so, kwa hiyo reader atakuwa huyu ni sawa sawa na command dot execute reader kwa itakuwa ni command dot execute reader. Hii kazi yake ni kuja kui execute this this command ambayo imebeba vitu viwili. SQL query pamoja na connection string. Ivan. Kwa tukishakumaliza hapo tayari tusha execute. Tunachokitafuta sasa ni kujua je, tumeselect ndio. Kuna raw ngapi ambazo kwa tumeselect? Eh? Je, yumo user ambaye ana sifa hizi hapa zilizoingizwa? yumo user mwenye password hiyo hapo na username hiyo hapo. Kwa tunataka kuangalia tuta test kwa kutumia nini? Kwa kutumia tutuangalie tutu count zile rows. Sawa. Kwa tuta tuta dim tunaanza ku dim. To dim count maybe count as integer. Count as integer ambayo default value kwanza itakuwa ni 0. Then tutatumia while loop while while reader reader ikiendelea ku read while reader ikiendelea ku read basi count iwe na increment by 1 sawa so, while reader ikiendelea ku read basi plus sawa sana moja plus sawa sana moja iendelee ku increment by 1 maana kila reader hii wakati ina, ina execute it execute kwa mfano kama data ziko tatu au sio rows ipo tatu kwa hiyo execute mara tatu sasa count ita increment by ita increment by moja mwisho wa siku zitakuwa ni tatu badala ya zero kama hamna kitu utabaki hivi hivi zero kama kuna moja basi itakupa nini moja jawabu itakuwa moja maybe tuje tuangalie hapa message box message box ita count katika hii query yetu tutapata count zipo ngapi kwa mfano tukirun hapa Tukija tukiangalia kuangalia nama of row kwenye database zenye sifa ambazo nitaziingiza kwa mfano nikiingiza mpemba mpemba alafu password moja mbili tatu nitaambiwa kuna row ngapi kuna row zero zenye sifa zifa hiyo hapo umeona kuna row zero kwa sababu hamna kitu hicho katika database yangu isipokuwa kuna admin na password moja mbili tatu sawa admin password moja mbili tatu nikamwambia kama kuna row moja oro moja ipo na hiyo ndo ninayotaka sasa mimi sitaki niandike hivi nataka ni niangaliseme ni kwamba ikiwa kwamba count itakuwa ni zaidi ya zero basi nimlete user 
ndani au sio maana yake user logic lakini kama itakuwa ni negative yani ilikuwa ni zero basi nitoe message yote ni mwambie kwamba incorrect passwords ama whatever hivyo so, kwa tunasema if count itakuwa kubwa kuliko zero so, if count itakuwa ni kubwa kuliko zero basi kwa sasa saizi just nataka ni ujue tu kwamba hivi ndio connect au sio kwa mfano itatengeneza form nyingine ambayo itamwezesha user ku login maybe add window form window form data form 2.vb alafu add tefanya kwa kubwa kidogo alafu kwa available ah uh, sante umefanikiwa kwa mfano kama hivyo asante umefanikiwa hii ina ukubwa 30 yani user kama password na user name zimeonekana katika database basi tumwezeshe ku login sawa kwa turudi katika login form if eh uh -huh, basi ifanye nini form 2 form 2 dot show me dot hi kwa mimi nikimbizwe lakini form 2 ionekane sawa mimi ni nini ni form ambayo ni login form na form 2 ni nini ni ile form ambayo nataka ioneshwe baada ya kuni lakini kama je kitu hicho hakuna je maana yake count ni, ni less than ama ni sawa sana zero lakini else nitamwambia else imletee tu message box message box imwambie kwamba incorrect username or password password message box hiyo ni critical alafu hiyo na neno error kwa tukirun hapa tukija kurun tukija kurun kwa login form ndio hiyo hapo kwa tukiandika neno lolote maybe mpemba tukiandika na password maybe 1 2 tuki login that let me say kwamba incorrect username or password sawa so, lakini tukiandika maybe admin na password tukiwa ni moja bila tatu tuki login asante umefanikiwa maana yake username na password zimekuwa sahihi na tumeingia ndani ya system Usiache ku like, subscribe channel yangu na kama kuna comment yoyote, kuna sehemu yoyote hujafahamu, usiache kuni ku comment hapo chini ili tuweze kusaidiana. Tunaana katika vipindi vinavyofuata. Asante.